এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আর্থিক অবস্থার বিবরণীর বিষয়দায় বিবরণী সম্পর্কে অর্থাৎ তোমরা অনেকে আমাকে মেসেঞ্জারে নক করছো যে ভাইয়া আসলে পরিষেবন আয় ব্যয় নিয়ে আমাদের প্রায় সমস্যা হয় এমন কোনো টেকনিক আছে কি যাতে আমরা পরিষেবন আয় ব্যয় এরকম খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারি তো তোমাদের জন্য এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আমার করা তো আমি এখানে যে টেকনিকটা বলবো এটা যদি তোমরা ফলো করো তাহলে আমার বিশ্বের যে অনেকে অতি তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ কোনটি পরিচালন আয় কোনটি পরিচালন ব্যয় কোনটি এরকম অপরিচালন আয় কোনটি অপরিচালন ব্যয় তোমরা অনেক দ্রুত খুঁজে পাবা এবং কাউন্ট করতে পারবা তাহলে আমরা চলে যাই ইনশাল্লাহ আলোচনায় কিভাবে আজকে আমরা এরকম খুব তাড়াতাড়ি এরকম পরিচালন এবং অপরিচালন আয় ব্যয় শিখবো তো এখানে দেখো যে প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দেখো প্রথম বলা আছে পরিচালন আয় পরে বলা আছে পরিচালন ব্যয় এখানে বলা আছে পরিচালন আয় এখানে বলা আছে পরিচালন ব্যয় তো আমরা এই শখটার মাধ্যমে খুব একটা টেকনিক আছে যেটা ফলো করবে খুব তাড়াতাড়ি গুয়ার সব মুখস্ত না করে আমরা শিখতে পারি আর সেটি হচ্ছে দেখো পরিচালন আয়ের মধ্যে মাত্র আছে চারটি পণ্য বিক্রয় বার্তা প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি চামানি কারবারের মুনাফা তো আমরা জানি প্রত্যক্ষ যে আয় অর্থাৎ বিক্রয় যেটা আছে এটা বিশদ আয় বিমিতে চলে যায় সুতরাং এটা আমাদের পরিচালন পরোক্ষ পরিচালন আর কি নিট মোট আবের পরে আমরা যেগুলো ওখানে আমাদের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই পরোক্ষ আয়টা মুখস্থ রাখবো অর্থাৎ আমাদের পরোক্ষ পরিচালন আয় তিনটি এভাবে আমরা মুখস্থ রাখবা যে পরোক্ষ পরিচালন আয় তিনটি বার্তা প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি চাওয়ানি কারবারে মুনাফা এখন তুমি কিন্তু জানো যে আয় কোন গুগল যেমন ভাড়া প্রাপ্তি এটা আয় বিনিয়োগের সুদ আয় ব্যাংক জমার সুদ আয় লবংশ প্রাপ্তি আয় শিক্ষা নবীর সামি আয় সম্পদ বিক্রি হইতে মুনাফা এবং বিবিধ আয় এগুলো সব আয় তো তোমার এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে কোনটা পরিচালন কোনটা অপরিচয় নির্ণয় করা যেহেতু এগুলো আয় তুমি জানো আর তুমি জানো যে চারটা হচ্ছে পরিচালন আয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ একটা অর্থাৎ মোট বিক্রয় মোট লাভের মধ্যে যে চলে যায় বিক্রয় বাকি থাকে এই তিনটা এই তিনটে যদি মনে রাখো এই তিনটে যদি মনে রাখো বাকি সব যত আয় আছে সব অপরিচালন আয় ঠিক এভাবে তুমি দেখো এখানে ব্যয় অনেক গুয়া এত গুয়া ব্যয় কিন্তু তুমি পরিচালন প্রত্যক্ষ পরোক্ষ এগুলো মনে রাখতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে তুমি যেটা করবা তুমি জানো মোট লাভের মধ্যে যে ব্যয়গুলো আছে অর্থাৎ পণ্য ক্রয় ক্রয় পরিবহন এ কয়টা যদি মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে এ কটা হচ্ছে মোট লাভের মধ্যে আর এই যে অপরিচালন ব্যয়টা আছে এখানে তুমি একদম গুণে গুণে মুখস্থ রাখবা যেখানে কয়টা আছে ঋণের সুদ ঋণপত্র সুদ ঋণের সুদ ব্যাংক চার্জ ব্যাংক জমাতিরিক্ত সুদ সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি আগুনে বিনষ্ট পণ্য নগদ টাকা চুরি বা ছিনতাই জনিত ক্ষতি কমিশন প্রদান শিক্ষানবিশ ভাতা এই খরচগুলো তুমি জানো এটা খরচ কিন্তু পরিচালন না অপরিচালন এটার ক্ষেত্রে তোমাদের সমস্যাটা হয় তো সেক্ষেত্রে বলবো আমি এই খরচের বেলায় তোমরা অপরিচালন খরচ মুখস্থ করবা বাকি যত খরচ সব পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আবার আমি বলি খরচের সময় অপরিচালন খরচ মুখস্থ করবা বাকি খরচ সব আমরা পরিচালনের মধ্যে দিব আর আয়ের ক্ষেত্রে আমরা পরিচালন আয় মুখস্থ রাখবো বাকি যত আয় অপরিচালন আয়ের মধ্যে দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থী এইভাবে যদি আমরা এরকম শিখি যে কোনটি পরিচালন কোনটি অপরিচালন তাহলে খুব দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি আমার বিশ্বাস যে তোমরা এটা আয়ত্ত করতে পারবা তো আর এক্ষেত্রে আর কি হচ্ছে যে তোমরা সৃজনশীল যদি করে এরকম পরিচালনা আয় ব্যয় কোনটি নির্ণয় করে তাহলে তোমরা এটা নির্ণয় করতে পারবা আমি এভাবেই আর কি বিশেষ করে নিজেও শিখেছি অন্যদেরকেও এরকম উৎসাহিত করি তো দেখো তোমাদের যদি এটা উপকার হয় ইনশাল্লাহ অবশ্যই জানাবে অক্সফোর্ড কমার্স কোচিন আহমেদ রুবেসান